phần thứ hai có tên gọi là kiểm tra hợp lệ của dữ liệu hay là data validation thì data validation thì nó là cái gì nó là kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và một trong những dạng kiểm tra tính hợp lệ là cho cho phép ta chọn cái ví dụ ở đây mình có ví dụ như sau ta có các khách hàng và ta có các loại thực đơn đồ ăn đồ uống ứng với đồ ăn thì ta sẽ có các loại đồ ăn như sau và ứng với đồ uống ta có các loại đồ uống như thế này thế khi đó ta chọn loại thực đơn ta không muốn điền đúng không ạ mà ta muốn cho phép người ta chỉ chọn thôi để tránh nhầm lẫn thì ta sử dụng chức năng data validation vâng thế thì ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho phép chọn dạng danh sách đúng không ạ ta kích vào list ta kích vào list rồi sau đó thì ta chọn cái phần danh sách này ví dụ như ở đây đồ ăn, đồ uống, được chưa? và ta gõ enter. Chú ý được chưa? nhớ list và gõ enter. Một số bạn phải dùng thêm một số chức năng check ở đây. Cái thơ đơn giản tới ok luôn. Đấy, khi đó nó sẽ hiện ra một cái dạng ô chọn đúng không ạ? Bạn kích vào, bạn chọn được đồ ăn hoặc là bạn chọn được đồ, đồ uống, đúng không ạ? Thế ngoài ra nó còn cho phép chúng ta làm rất nhiều cái khác nữa. Ví dụ như ta có một cái ô có một ô ta muốn nhập vào nó phải là lớn không thì ta cũng sẽ dùng được chức năng data validation này bằng cách đặt kích vào data validation ở đây ta chọn định dạng là custom và ta chọn điều kiện ví dụ như là ô này là phải lớn không sau đó ta ấn ok vâng bây giờ nhập vào số đúng không ạ nếu nhập vào số 5 đây vẫn là bình thường nhưng khi nhập vào số 0 chẳng hạn đó, thì nó bắn luôn lỗi cho ta đúng không ạ bắn lỗi cho ta là cái lỗi là ta phải nhập cái số mà nó bị hạn chế đúng không ạ thế để cho người dùng dễ dàng hơn thì ta có thể sử dụng thêm một chức năng nữa là bạn kích vào input message khi nhập dữ liệu họ hiện ra cảnh báo ví dụ đây ta để là thông báo và ta hiện ra đoạn văn là phải nhập số lớn hơn không ta ấn ok vâng Thế thì khi ta chọn mẫu đấy nó hiện ra cái thông báo cho ta để giúp cho người dùng dễ nhìn hơn đúng không ạ thế nếu đó người dùng vẫn cố tình nhập thì hiện ra thông báo lỗi ta muốn hiện ra thông báo lỗi thân thiện ta lại vào chức năng data validation và ta chọn cái phần euro alert À, thì đây nó có một số cái thao tác như sau thứ nhất là stop là ta dừng và ta không cho nhập warning là cảnh báo và information là thông thông tin thế thì stop thì ta có thể chọn một cái là yêu cầu là thông báo và đã hiện ra một cái câu lệnh là bạn phải nhập số dương ta ấn ok khi đó ta nhập số không chẳng hạn đúng không ạ và hiện ra thông báo cho ta đẹp hơn rất là rất là nhiều đúng không ạ thế trong trường hợp ta vẫn muốn cho nhập và ta chỉ muốn để hoan ninh thôi thì bạn lại kích vào đây bạn chọn hoan ninh thông báo có thể khác đi bạn ấn ok khi bạn nhập số không thì nó sẽ hỏi là có phải bạn nhập số dương hay không ta phải chọn yes thì nó vẫn cho mình nhập đúng không ạ và tự như vậy bạn tự thử chức năng information để test vâng bây mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một cái danh sách nâng cao ta ở đây khi mình chọn đồ uống chọn đồ uống thì mình muốn là nó sẽ list ra các đồ uống thôi chứ không phải là hiện ra tất cả hoặc khi mình chọn đồ ăn thì nó chỉ hiện ra tất cả các đồ ăn thôi chứ không phải tất cả và việc này được thực hiện ở ô i i tám khi đó ta sử dụng một chức năng nâng cao là chức là hàm indirect hàm indirect mình sẽ có một bài riêng để nói về chức năng này còn ở trong bài này thì chúng ta sẽ thực hành thôi vâng trước hết chúng ta chèn thêm một cột ở giữa ở đây để ta có thể đưa ra thông tin của nó 
à, bạn chọn vùng ngô ở đây và bạn đặt tên cho nó ví dụ danh danh sách đồ ăn sau đó bạn chọn ở đây bạn chọn danh sách đồ uống yeah. vậy đây nó chỉ đặt đặt tên đúng không ạ danh sách đồ ăn đấy và nó chọn cho ta cái vùng là danh sách đồ ăn sau bạn sau khi bạn đặt tên xong thì bạn sẽ gõ cái tên đấy vào ô bên cạnh ô đồ ăn và đồ uống ví dụ như đây đồ ăn sẽ trả về danh sách đồ ăn đồ uống sẽ trả về danh sách đồ đồ uống sau đó ta dùng công thức như sau ta vào data về listen ta chọn list và ta dùng chức năng bằng indirect về lúc up giá trị này ở trong cái bảng này và trả về cột số số 2 hàm với lớp mình đã có một bài riêng để dạy cho bạn rồi bạn có thể xem video nhé sau bạn ok khi đó ta chọn đồ ăn nó sẽ hiện cho ta list đồ đồ ăn và tạo ta chọn đồ uống thì nó sẽ chọn cho ta một list là đồ đồ uống Đúng không ạ chọn đồ ăn cho ta một lít là đồ ăn là vâng thưa bạn bài hôm nay chúng ta đã học về mức sale và kiểm tra bệ dữ liệu với các tính năng như ở trên tổng kết của file bạn hãy thực hành tất cả các tính năng này để biến hình thức của bạn nhé và à, ngoài ra bạn hãy luyện tập thêm bằng cách là bạn vào chức năng file nên select để thử các tính năng nâng cao của nó nhé thì nó sẽ giúp cho ta tìm các vùng như ở đây dạ vâng cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi lắng nghe à, chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và rất hy vọng gặp lại các bạn trong các video sau nếu bạn thích video của mình thì xin cho mình một like và comment ở dưới nhé cảm ơn các bạn rất nhiều